పరిగెత్తి గెలవటం రన్నర్ కి సరదా నుంచోని గెలవటం బ్యాట్మెంట్ కి సరదా మిమ్మల్ని నవ్వించడం ఈ అలీకి సరదా ఇప్పుడు మీకు అద్భుతమైన క్యాండిడేట్ ని పిలిచేస్తున్నాను పిలిచేద్దాం ఓకే లెట్స్ వెల్కమ్ బంతి ఏంట్రా ఎలా అంటాను నేర్పిస్తున్నా ఎట్లా చూసుకోవాలి అది సల్మాన్ ఖాన్ చేస్తాడు ఎలా అది డాన్స్ అది బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కదా అది బా నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నావు బందర్ బంతి ఆడుకుంటారు బా ఈ షోలో మస్తు గెస్ట్లు వస్తారంట అలా చూస్తానికి వచ్చిన ఈ రోజు గెస్ట్ వచ్చి ఆమె అంటే నాకు బాగా ఇష్టం బా అవునా ఫస్ట్ టైం స్టూడియోలో పోయింది ఆమె చూడడానికి ఫస్ట్ టైం ఆ సినిమాలు తెలియదు ఏం తెలియదు ఓకే అంటే ఆవిడ పెద్ద హీరోయిన్ ఆవిడ అవరు మంచి టాప్ హీరోయిన్ అయ్యో అప్పట్లో ఆమె స్క్రీన్ మీదకి వస్తే మంచి మంచి వాళ్ళు దమ ఖరాబ్ అయిపోతుండే నాకు తెలిసిపోయింది నాకు తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి ఎక్కారు హేమా మాలిని కదా ప్రాపర్ ఎక్కడ ఎవరు ఇంతకు ఎవరు అబ్బు ఆవిడ చూడాలని వచ్చిన ఇంత అంత ఇంత విధంగా ఆరాధిస్తున్నాం అంటే ఆవిడ గ్యారంటీగా చాలా టాప్ అనుకుంటాను తెలిసే మరి అక్క ఖాళీ అవ్వాల్సిన బా అక్క ఇప్పటికి అంటే నీ కెరియర్ లో ఎన్ని లాంగ్వేజ్ లైక్ చేస్తావు ఎన్ని సినిమా లైక్ చేస్తావు హిందీ తెలుగు బాబా వచ్చి దాదర్ ఎక్స్ప్రెస్ దాదర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైట్ సో దాంట్లో ఐదుగురులో ఒక విల్లన్ విల్లన్ శ్రీహరి దాంట్లో ఒక సాంగ్ ఉంది ఆ సాంగ్ లో నువ్వు యాక్చేసావు అక్కడ పరిచయం అక్కడ పరిచయం కాదు ఐదుగురు విల్లన్ తోటి చేస్తాం ఈయన బేర్బాడి తోటి ఉన్నాడు తెల్లగా ఉంటాడు అన్నగా కూడా ఉంటాడు అంటే బేర్బాడి బేర్బాడి అందుకని కాదు నాకు పెద్ద పెద్ద గోర్లు ఉండేది అప్పుడు ఆయన వీప్ మీద ఒక మూమెంట్ వచ్చింది ఇట్లా ఇట్లా చేసి ఒక మూమెంట్ వచ్చింది సో నా గోర్లన్నీ తగిలి కొంచెం నెక్స్ట్ షాట్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే మొత్తం రెడ్డిష్ అయిపోయింది ఆ గీతలు గీతలు సో వెళ్ళి సారీ చెప్పాను అంతే అది మాట్లాడింది ఆ షూటింగ్ అప్పుడు మాట్లాడింది అది ఒకటే సారీ చెప్పింది ఒకటే చూస్తే సార్ ఫోర్ ట్వంటీకి అక్కడ లొకేషన్ లో ఉన్నారు రాజమండ్రిలో సార్ అక్కడ వచ్చి అట్లా ఇట్లా నా రూమ్ లో వచ్చి కూర్చోవడం వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు అప్పుడు కరెక్ట్ గా రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోయారు నాగబాబు అన్న చెప్పారు ఏ వీడి నీకు లైన్ వస్తున్నాడే అది ఇది చెప్తే మాట్లాడి మాట్లాడంటే అట్లా ఊరికి అట్లా అట్లా చేసి కరెక్ట్ రైల్వే స్టేషన్ కి ప్యాకప్ అయ్యి తర్వాత షూటింగ్ చేసాము ప్యాకప్ అయ్యి వచ్చినప్పటికి స్టేషన్ కి వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చారు స్టేషన్ కి ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు వచ్చారు వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా అండి అని అడిగారు అక్కడ మటాష్ అయిపోయాను చెన్నైకి రండి రమ్మని చెప్పాను చెన్నైకి వచ్చారు మాట్లాడారు తర్వాత లవ్ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ మేము లవ్ చేసుకుని వన్ ఇయర్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాము దొంగతనంగా అంటే మా ఇంట్లో తెలుసు మా వాళ్ళ ఇంట్లో తెలియదు తర్వాత మీ వాళ్ళ ఇంటి కదా తర్వాత వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు షూటింగ్ ఫోర్ డేస్ అంటే త్రీ డేస్ అయిపోతే ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి జంప్ అయిపోతా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేదాన్ని తెలియకుండా ఉండి ఉండదు తర్వాత అందరు తెలిసి నైన్టీ సిక్స్ లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాము మీరు రెండు సార్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఎందుకు ఒక అతనే కదా చేసుకున్నా ఇద్దరు చేసుకోలేదు కదా శ్రీరన్నే ఎందుకని అలా తెలియకుండా ఒకసారి తెలిసి ఒకసారి అంటే నేను నా ఫ్యామిలీని సెటిల్ చేయాలి అందుకని అని అన్ని చేసి పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అందరు తెలిసి చేసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ప్రేమించేటప్పుడు శ్రీహరి బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి ఎంక్వైరీ ఏమి చేసావా ఏది 
ఎంక్వైరీ చేసావా ఎప్పుడైనా పెళ్లికి ముందు పెళ్లికి ముందు మనకెందుకు అతను మంచివాడు చాలు మనకి వాళ్ళ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏది ఉంటే మనకెందుకు అన్న పోషణ నుంచి ఆయనే నేను ఎందుకు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు బాధపడాలి ఓకే రైట్ నేను అప్పుడు బాధపడలేదు ఇప్పుడు బాధపడను ఓకే శాంతి అనేది సొంత పేరు శాంతకుమారి శాంతకుమారి డిస్కో అనేది ఎందుకు యాడ్ అయింది నేను ఫీల్డ్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ర్యాప్ అవన్నీ జాస్ అన్ని జాస్ ర్యాప్ ర్యాప్ ఇప్పుడు జాస్ అది అయింది అప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు డిస్కో ఫేమస్ మనకి డాన్సే రాదు దీంట్లో డిస్కో అని పేరు ఎవడో ఒకవాడు వేసేసాడు మూడో సినిమాలోనే టైటిల్ వేసేసాడు డిస్కో శాంతిని సో ఆ పేరు అట్లాగే జనాలు పట్టుకుంది అట్లాగే అందరూ అదే వేయడం మొదలు పెట్టారు అట్లా అట్లాగే పోయింది నేను ఎక్కడ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసానా ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నాను సాంగ్స్ అన్ని ఓకే వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అదే హార్బర్ లో బంగారు కోరి పెట్ట ఈ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండే ఫస్ట్ డే వచ్చి నేను మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళాను చిరంజీవి గారి తోటి నాకు సెకండ్ సాంగ్ అది యాక్చువల్ థర్డ్ సాంగ్ దీనికి ముందు ఒక సినిమా సాంగ్ చేసి ఉన్నాను నాకు సినిమా పేరు గుర్తులేదు దాని ముందు ఒక సినిమా చేసి ఉన్నాను నాకు ఇది సినిమా పేరు గుర్తులేదు అది వెళ్ళాను వెళ్తే చిరంజీవి గారు వెళ్ళిపోయారు లొకేషన్ లొకేషన్ వెళ్ళిపోయారు నేను వెళ్ళింది మనకు తెలుసు కదా మేక లైట్ గా వేస్తాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వేస్తాము మొత్తం రుద్దాలి కదా మేకప్ ఇదుకొని వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన షార్ట్ లో ఉన్నారు పైన వచ్చిట అదే గోడ పైన పైన నిలబడి ఒక షార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది సిరంజీవి గారిది ఆ షార్ట్ చేస్తున్నాడు మా గొప్ప నేను ఎప్పుడు టైమింగ్ లో ఉంటాను అయ్యో ఈయన వచ్చేసారు ఏమనుకుంటారు ఏమో అని చెప్పి ఆయన కూల్గా అయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒక కట్ బని వేసుకుని ఉంటారు ఆయన పైన ఒక షార్ట్ షార్ట్ అవ్వగానే షార్ట్ వేస్తారు లోపల బేల బేల జనాలు ఉన్నారు హార్బర్ లోపల ఎట్లా వచ్చారో తెలీదు ఆయన ఇట్లా షర్ట్ ఇట్లా ఓపెన్ చేయాలి నాకు ఇదో అయ్యో అయ్యో దాన్ని ఫస్ట్ రౌడీ వచ్చి సెటిల్ చేసాము సో అంత తెలియట్లేదు మనకి అక్కడ చూస్తుంటే అయ్యో అయ్యో అంతే మనం గాలి అనుకున్నాను షార్ట్ అవ్వగానే ఈయన వెనక ఇరవై మంది ముప్పై మంది ఉంటారు ఆయన హీరో చాలా పెద్ద హీరో మెగాస్టార్ కదా ఆయన ఇరవై ముప్పై మంది ఉంటారు ఆయన సైన్ ఆయన తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపోతారు మనకేమో ఇంట్రెస్ట్ కట్ నా వెనక నా స్టాఫ్ ఆరుగురు ఉంటారు అంతే అవును సో ఇట్లా పోతున్నాము పోతుంటే ఎవడో వచ్చి నా వెనక వచ్చి గిల్లేశాడు గిల్లంగానే చెయ్యి పెట్టడం ఇట్లా లాగి కింద వేసాను పట్టుకొని తొక్కు తొక్కు తొక్కుని తొక్కేశాను చెయ్యి చెయ్యి పెట్టి ఎప్పుడైతే గిల్లాడు వాడు పట్టుకొని కింద వేసి తొక్కు తొక్కుని తొక్కేశాను తొక్కి తొక్కుతున్నాను చూస్తుంటే నేను అట్లా గాలిలో పోతున్నాను ఏంటంటే చూస్తే శ్రీజీవి గారు చూస్తుంది రాఘవేంద్ర గారు నేను ఎత్తుకుని పోతున్నారు అప్పుడు నేను శ్రీజీవి గారు రాఘవేంద్ర గారు రే ఈ అమ్మాయి పక్కన ఒక ఒక పది మంది నేను పెట్టు లేకపోతే మంది రేపు ఇక్కడ షూటింగ్ చేయలేమని అంటే ఇప్పుడు బిస్కు శాంతి కాదు రౌడీ శాంతి ఎప్పుడు అంత చిన్నప్పటి నుంచి అంతే రౌడీ రౌడీనే మద్రాస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మద్రాస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ హబీబుల్లా రోడ్ లో ఉండేవాడు అప్పుడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కొట్టి ఉన్నాను ఆడ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కొట్టి ఉన్నాను కానీ వాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అని తెలియదు వాడు ఏదో బూతుల మాటలు కొట్టేశాను కొట్టిన తర్వాత వాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అంత కాలేజ్ అబ్బాయిని కొట్టి ఉన్నాను అవి అందుకని బయటకి ఎక్కడ పోను నేను ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత శాంతమ్మా ఇప్పుడు బావ ఫ్యామిలీతో పాటు మీ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా ఎలా అంటే లేదు ఎందుకు లేదు ఎవరు రాలేదు చూడలేదు రీజన్ ఏంటి రీజన్ నాకు తెలియదు మీరు వాళ్ళని అడగాలి నన్ను అడిగితే నాకేం తెలుసు ఆయన ఉన్నటప్పుడు వచ్చారు పోయారు ఆయన పోయిన తర్వాత ఎవరు కనిపించట్లేదు వాళ్ళని తిట్టడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళని హెదిరించి రావద్దు అని చెప్పడం కానీ ఇలాగ ఏదైనా జరిగిందా నేను వాళ్ళని తిట్టి ఉంటే బాగా ఉన్నటప్పుడు తిట్టి ఉండాలి అచ్చా నేను చూసుకుని మొత్తం ఫ్యామిలీ అంటే నీకు ప్రేమ నేనే కదా వాళ్ళని చూసుకున్నాను ఓకే సో మరి ఇప్పుడు ఎందుకని ఎందుకంటే ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ అంటే నీ మీద కోపంతో వాళ్ళు నీతో మాట్లాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు శ్రీహరికి ఇద్దరు కొడుకులు సో వాళ్ళని చూడటానికైనా కనీసం రావాలి రాలేదు వస్తారా ఒక ఫోన్ కూడా చేయట్లేదు ఇప్పుడు దాకా ఫోన్ కూడా చేయట్లేదు ఎలా ఉన్నా అమ్మా ఏంటమ్మా అని రైట్ శ్రీహరి ఉన్నప్పుడు ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ వేరు ఇప్పుడు శ్రీహరి లేడు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ ఎలా ఉంది అంటే బాగా హ్యాపీగా ఉన్నాం మాకేమి ఇబ్బందులు లేవు రావాల్సిన డబ్బు చాలా ఉంది ఎన్నో కోట్లు ఉన్నాయి బయట సినిమా సినిమా నుంచి రావాల్సింది ఆయన ఉన్నటప్పుడు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు ఒక రెండు దగ్గర పంపించండి ఇది సినిమా డబ్బు కాదు మనం దగ్గర నుంచి ఉల్టా తీసుకుంటారు కదా ఇట్లా మ్యారేజ్ ఉంది నీది అర్జెంట్ అని ఆ డబ్బులే రాలేదు వాళ్ళు
శ్రీరన్నతో దగ్గరగా ఉండి మిమ్మల్ని దగ్గరగా మీ ఎనర్జీ చూసారు శ్రీరన్న చనిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మాకు కూడా కనిపించలేదు మేము వస్తామన్నా కూడా తెలియలేదు చాలా దూరంగా ఒంటరిగా ఉన్నారు ఈ రోజు ఇలా బయట ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంటే బయటికి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మా ఫీల్ అయితే మేము చాలా ఎక్సైటింగ్ ఫీల్ అవుతున్నాం మీకు నాకు బావాలు లేదని అనిపించలేదు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఒక ఒక ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ నుంచి నేను కొంచెం బయటకు వచ్చాను నాకు ఇప్పుడు బావా నాతో ఉన్నట్టే లెక్క ఓకే నేను ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ వచ్చి హాస్పిటల్ నేను ఉన్నాను ఏంటి హెల్త్ అప్సెట్ ఏంటి హెల్త్ అప్సెట్ అంటే నేను రోజు చూస్తాను అన్ని నాకు శ్రీహరి ఎలా పరిచయం అంటే ముఠామేశ్వరి షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఒక క్యాండిడేటు మంచి జీన్ ప్యాంటు టీషర్ట్ వేసుకొచ్చాడు ఆమ్స్ ఎంత ఉన్నాయి కలుజలు పెట్టుకొచ్చాడు కాళ్ళ నుంచి దిగాడు నన్ను చూసి హలో సార్ నా పేరు శ్రీహరి హలో అప్పుడు నేను పక్క సెట్ల షూటింగ్లో ఉన్నా అలాగే వచ్చి తను షేక్ అండ్ ఇవ్వగానే చాలా స్ట్రాంగ్ అయ్యి బాబే ఏంటంటే ఆయన కంటే ముందు నేనే పరిచయం మీకు మొన్నే ముందు పరిచయం అంటే అప్పటికి మీ ఇద్దరికి ఆ లవ్ విషయం నాకు తెలియదు నాకు అప్పుడే పెళ్లి అయిపోయింది ముఠామేశ్వరికే ముఠామేశ్వరి ముందు అదే మా వన్ ఇయర్ లో లవ్ అయి లవ్ అయి వన్ ఇయర్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాం కదా మాకు ఎవరు తెలియదు కదా అదే అంటున్నా అంటే చెప్పి చేసుకుంటాం ఏంటి ఫీల్ లో ఉండి పెళ్లి అంటే చెప్పే కదా చేసుకోవాలి దొంగ పెళ్లి చేసుకుంటే ఎవరు చెప్పి చేసుకుంటారా చెప్పరు కదా అందుకే దొంగ పెళ్లి కాలేజ్ బుల్లోడ్ అని ఒక సినిమా చేస్తున్నాను హరీషు హరీష్ హీరోయిన్ నేను మీరు ఉన్నారా ఒక కబడ్డీ కొట్టాను గుర్తుందా ఎవరు కొట్టాడు నేను కొట్టాను కొత్తని తెలీదా షూటింగ్ చేస్తున్నాము ఎవరిది అక్కడ కాలేజ్ పిల్లోడిని ఆ కాలేజ్ లో కదా షూటింగ్ చేస్తున్నా కాలేజ్ కురాడు షూటింగ్ చేస్తున్నాము ఆయన పెద్ద ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన లాస్ట్ డే కి ఇంకా ఒక్క రోజు షూటింగ్ ఉంది దానికి ముందు నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఏదో లీడ్ సీన్ ఏదో తీయాలి సాంగ్ ది లాస్ట్ డే ఇది సాంగ్ చేస్తున్నాము నాకు ఎప్పుడు కెమెరా చూసి అంటే ఎక్కువ మట్టికి ఒంటరిగా ఉంటుంది షార్ట్స్ అన్ని సెపరేట్ షార్ట్ ఉంటుంది సో నాకు అదే చేస్తుంటే ఒకవాడు వచ్చి ఆ కెమెరా పక్కన వచ్చి ఉంటున్నాడు ఇట్లా ఫస్ట్ నవ్వాడు నేను ఏం రా ఇది నాకు తక్కువ చదువుతుంది కదా తర్వాత చూస్తే వాడు ఎక్కువ చేయడం మొదలు పెట్టాడు అసగసగా సైకిల్ చూపెట్టడము చూసాం 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 మధ్యాహ్నం చేసి జరుగుతుంది ఇది ఆ షార్ట్ నాగేశ్వర్ గారు వచ్చి నాది ఏదో డ్రెస్ వచ్చి ఇట్లా పైన టాప్ వచ్చి ఇట్లా ఏదో ఇది చేసినట్టు ఒక షార్ట్ లాస్ట్ షార్ట్ అది అది చేస్తున్నాము వాడు చాలా అసహ్యంగా సైకిల్ చూపెట్టాడు కెమెరా రన్ అవుతుంది ఏదైతే చేస్తుంటే వాడు జస్ట్ ఎక్కడ కెమెరా పెడితే ఆ కెమెరా మన బిహేన్ కెమెరా కరెక్ట్గా బిహేన్ ఉంటాడు ఓకే నేను వెళ్ళే ఆ షార్ట్ అవుతుంది ఇట్లా పిలిచాను రా అన్నాను వచ్చాడు రావడం కొంత అందు తన్నా అసలు నాగేశ్వర్ గారికి అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు కొడుకు దమ్మలు 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 బూతులు పచ్చి బూతులు తిరుతున్నా మనకి బూతులు అంతా మనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టే కదా జ్యూస్ తీసుకుని వస్తాను తీసుకొచ్చి ఓకే జ్యూస్ తీసుకుని వస్తాను ఓకే అంటే బాబా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు కొడుకులు నిన్ను ఎలా చూసుకుంటున్నారు బావా లేని లోతు తెలియకుండా ఉండే కారణం వాళ్ళి ఆర్ఫర్ రాజ్ కుమార్ సినిమా ఉంది కదా ఆ యూనిట్ వాళ్ళు ఎవరు రాలేదా వచ్చారు ఆయన చనిపోయిన విషయం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇది మనం బాంబేలో షూటింగ్ చేసినప్పుడు హిందీ సినిమా ప్రభుదాబాది ఆర్ రాజ్ కుమార్ అని టైటిల్ దానికి నైట్ షూటింగ్ అది రైట్ లాస్ట్ షెడ్యూల్ లో నైట్ షూటింగ్ నేను ఫస్ట్ డే నేను కూడా వెళ్ళాను అది కమలిస్తాను స్టూడియో అనుకుంటాను మాది ఏమో జూ లో ఉన్నాము ఓకే ఇది చాలా దగ్గర దగ్గర మేము వెళ్ళడానికి గంట నర రెండు గంట పట్టింది ట్రాఫిక్ చాలా దూరం అవును పోయి పోయి దిగాను ఆ బండి నుంచి దిగి ఆ క్యారమెన్ లోపల వెళ్ళే లోపల దోమలు వచ్చి దగ్గర దగ్గర కొట్టేసింది నన్ను అంత దోమలు ఓకే ఫుల్ మొత్తం అడవిలా ఉంటుంది దాని మధ్యలో సెట్ వేసి ఉన్నారు త్రీ డేస్ రెండు మూడు రోజులు లైఫ్ ఫ్రీ వెదర్ ఉండింది లాస్ట్ డే రోజు షూట్ పొద్దున వచ్చారు ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు రాగానే వచ్చి చూసాం ఊళ్ళంతా ఇదిగా ఉండింది మొత్తం ఉండింది చెప్పాను మా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయమని చెప్పారు 
ఆయన లోపల రూమ్ ఉన్నారు నేను ఈ రూమ్లో తింటున్నాను ఇట్లా తిన్ ఇట్లా చేయబడుతున్నాను బాబా ఇక్కడ రావే అన్నారు లోపలికి వెళ్ళాను వెళ్తే కొంచెం కాలు నొక్కు వే కాలు నొప్పిగా ఉంది అన్నారు కాలు నొక్కుతున్నాను నిద్రపోయారు బొజ్జున్నారు మళ్ళీ ఈ రూమ్కి వచ్చాను వస్తుంటే మళ్ళీ బాబా బాబా అని పిలిచారు ఏంటి బాబా అన్నాను నాకు ఒకలా ఉంది డాక్టర్ నువ్వేమో జ్వరం ఉందా చూడువే అన్నారు చూసే వన్ నాట్ త్రీ ఉంది వెంటనే కింద రిసెప్షన్ ఫోన్ చేసి హోటల్ డాక్టర్ పులిమని చెప్తే విల్ కమ్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అని అన్నారు డాక్టర్ వచ్చారు చూస్తే వన్ నాట్ త్రీ ఉంది ఆయన ఏమో ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటాడు లేదు అని చెప్పి పక్కనే ఉందండి మన హాస్పిటల్ ఉంది క్లినిక్ ఉంది వెళ్ళి ఒక ఇంజెక్షన్ వేసుకుని వస్తామని చెప్పి చెప్పారు ఈయన ఎప్పుడు జ్వరం ఉందని చెప్పారు నేను వెంటనే బాస్కర్ నాకు ఫోన్ చేసేసాను బాస్కర్ నా బాబురావు నాకు వాళ్ళు అప్పుడే వెళ్ళారు వచ్చి వదిలేసి అప్పుడే పోయారు భాస్కర్ బాబురావు అన్న వచ్చేసారు కొండ వచ్చేసారు ఈయన వచ్చి డాక్టర్ వచ్చారు వచ్చి అంటే ఎందుకంటే నేను నైట్ మీద ఉన్నాను అని చెప్పాను ఉండే బాబా బాబా లుంగి మీదనే ఉన్నారు ఉండే బాబా నేను డ్రెస్ మార్చుకుని వచ్చేసాను బాబా భాస్కర్ ఉండండి భాస్కర్ అని లోపల బెడ్రూమ్కి వెళ్ళి అదే డ్రెస్ మార్చుకుని వచ్చే లోపల వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు బాబా వారు వెళ్ళిపోయారు అయితే లిఫ్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది ఆ లిఫ్ట్ ఇంకొక లిఫ్ట్ పైన వచ్చి నేను కిందకి వెళ్ళిపోయి కార్ వెళ్ళిపోయింది అచ్చా అచ్చా నేను కింద రిసెప్షన్ దాకా వచ్చి ఉన్నాను వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు నైన్ నైన్ అయింది ఎయిట్ థర్టీ అయింది నైన్ అయింది వెళ్ళి రెండు గంటల పైన అయిపోయింది అక్కడ అండి ఐదు నిమిషాలు అని చెప్పి రావచ్చు అయితే భాస్కర్ నాకు ఫోన్ చేస్తే అమ్మ ఇక్కడ హాస్పిటల్లో వచ్చి అడ్మిట్ చేశారు అన్నారు ఏనా జ్వరమే కదా ఇంజక్షన్ కదా చెప్పారు అంటే లేదమ్మా సెలైన్ ఎక్కిస్తున్నారు అన్నారు ఎందుకన్నారంటే జ్వరం ఎక్కువ ఉంది అంటే బండి పంపిండే ఏంటన్నా ఇది చేస్తున్నారని తిట్టాను ఆయన్ని లేదా మా ఆల్రెడీ పంపి చేశానంటే నా నా దగ్గరికి వచ్చి నేను బాబా దగ్గర వెళ్ళినప్పటికి టెన్ దగ్గర అట్లా అయింది గ్లూకోజ్ ఎక్కుతుంది ఎక్కుతుంటే మంచిగా ఉన్నది ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాము మళ్ళీ పిల్లలకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాము మాట్లాడుతుంటే అమ్మాయి ఎవరు చేసేస్తే ఒక ఇంజక్షన్ ఒకటి వచ్చింది దాంట్లో సెలైన్ బాటిల్లో ఏదో ఇంజక్షన్ వేసింది వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను అప్పుడు దాకా మంచిగా మాట్లాడు జోకులు వేసుకుని కేకులు వేసుకుని ఇంకా ఒక రోజు షూటింగ్ ఉందంటే అని చెప్పాను ఉదబాబా జ్వరం ఉంది కదా ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ చెప్పి చెప్పేమని చెప్పాను భాస్కర్ నాకు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతా ఒక రోజు కదా తర్వాత చేసుకుంటామని చెప్పి చెప్పేసి చెప్పేమని చెప్పాను ఫ్లైట్ వేయమని చెప్పేసి నేను మాట్లాడుతుంది టక్కని టంగ్ స్లిప్ అవుతుంది ఆయనకి టంగ్ వచ్చి బల బల బలని మాట్లాడుతున్నారు బాబా ఏమవుతుంది బాబా ఏమవుతుంది బాబా అంటున్నాను మంచిగా అప్పుడు దాకా నవ్వుకొని నవ్వుకొని మాట్లాడుకున్న వాళ్ళము ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత టంగ్ స్లిప్ అవడం మొదలైంది ఓకే ఆ తర్వాత వచ్చి నర్సును పిలిచాను గబగబని వెళ్ళి ఐసీయూలో పెట్టారు యాక్చువల్లీ అక్కడ ఇది లేదని ఐసీయూలో పెట్టి దీన్ని వచ్చినారు పోయి నా నర్సును పిలిచి ఇట్లా ఇది అవుతుంది అని చెప్పుకుంటే వచ్చి ఏం చేసింది అని బయటకు పంపించేసింది మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వచ్చి చూస్తుంటే మా చాలా మంది సిస్టర్స్ అందరూ అక్కడ ఉన్నారు ఇట్లా ఇది చూస్తే ఫుల్ బ్లడ్ బాబాకి బ్లడ్ వామిటింగ్ బ్లడ్ వామిటింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఫుల్ బ్లడ్ ముక్కు నుంచి బ్లడ్ ముక్కులో నుంచి నోట్ నుంచి ఫుల్ బ్లడ్ మొత్తం కింద అంతా ఉంది టక్కునే లోపల చేయగా చూడగానే గట్టిగా అరిచేసాను గట్టిగా అరిచి అరవడం ఏడవడం మొదలు పెట్టాను అంటే ఏమైంది అంటే రాంగ్ రాంగ్ ఇంజక్షన్ అది రాంగ్ ఇంజక్షన్ చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ అది ఓకే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు కదా లీలావతి లీలావతి హాస్పిటల్ అంటే ఆ ఇంజక్షన్ వల్లే చనిపోయాడా తప్పకుండా గ్యారంటీ అది ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా మాట్లాడినవాడు పిల్లలతోటి మాట్లాడినవారు ఎట్లా సడన్ గా పోతుంది నా కళ్ళ ముందు అమ్మాయి వచ్చి ఇంజక్షన్ వేసింది దాంట్లో బాటిల్ లో అది చెప్పారు వెళ్ళి ఇది వేయండి అని చెప్పారు వెళ్ళి కేసు వేయండి చెప్పారు అంటే నైట్ తొమ్మిది గంటల దాకా నీకు తెలియదు ఆ విషయం ఆయన చనిపోయినన్న విషయం తెలియదు నాకు అది నాకు ఈ బ్లడ్ చూడంగానే బ్లడ్ చూడంగానే నా ఫోన్ నా చేతికి రాగానే ఫస్ట్ నేను ఫోన్ చేసింది వచ్చి శ్రీనివాసరావు ఫోన్ చేశా శ్రీనివాసరావు ఫోన్ చేసి తర్వాత మా డాక్టర్కి ఫోన్ చేశా మా డాక్టర్కి వచ్చి మెయిన్ డాక్టర్ ఉన్నారు కదా బాబాని చూసుకుంటారు కదా సంజీవ్ అని అతనికి ఫోన్ చేశా సంజీవ్ ఫోన్ చేశా సంజీవ్ ఇట్లా బాబాకి ఇట్లా బ్లడ్ చూస్తాను సంజీవ్ అంటే ఏం కదా వదినా నేను వచ్చేస్తున్నాను వదిన నెక్స్ట్ ఫ్లైట్కి వచ్చేసిన నాకు భయం అవుతుంది సంజీవ్ మీరు వచ్చేయండి సంజీవ్ అంటే అతను వదినా అని పిలుస్తాడు వచ్చేస్తున్నాను వదినా అని చెప్పి చెప్పాడు సంజీవ్ వీళ్ళన్నకి ఫోన్ చేశాను చేస్తే తర్వాత వచ్చి ఇంకొక మినిస్టర్ కొడుకు ఫోన్ చేశా నాకేందంటే బాబాని ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసేస్తా హైదరాబాద్కి ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే వాడు వచ్చి కొంచెం ఇచ్చేసి లేదా అంటే నాన్న బిజీగా ఉన్నారు మీటింగ్లో ఉన్
పంతి గారు జ్యూస్ తీసుకొచ్చాడు జ్యూస్ కళ్ళు మూసుకొని ఏదో ఒకటి తీసుకో శాంతమ్మ అది మార్చి మార్చి పెడతారు మార్చి పెడతాడేనా నేను టీవీలో చూస్తాను నేను చూస్తాను కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ సరే పంకి నేను ఊ అంట నువ్వు చేయి పెట్టేటప్పుడు ఊ అంట నాది పట్టేసుకో సరే ఓకే ఓకే ఏంటి దగ్గర ఉందా కామెడీ చూసా అదే ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా బా కమెడీ దొరకదు కూర్చున్నాను అలా కాదు అంటే మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ కూడా చేశావు కదా సినిమాలు తీయటం ఇప్పుడు ఆమెని ఉన్నారు కదా హీరోయిన్ ఆవిడ ముందు శ్రీహరి బావ నిన్ను కొట్టాడంట బావ నిన్ను ఎందుకు కొట్టాడు ఏం చేసావు ఏం చేయలేదు అంటే ఏదన్నా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమైనా కెమిస్ట్రీ నడుస్తుందని నీకు తెలిసిందా ఎవరికి చీచి ఆమెని ఆమెని అన్నయ్య అని పిలుస్తుంది అన్నయ్య అని పిలుస్తుంది మంచి అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి దేనికని రీజన్ ఏంటి కాదు కాదు నేను ఆమెకి వచ్చి అది ఎక్కడ కంపెనీలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి వచ్చి నా రూమ్లో పడుకుంటాను నాకు పడుకున్నాను శాంతి అంటే వచ్చి నా బెడ్రూమ్లో పడుకోమని చెప్పాను పడుకుంది బాబా ఏమో లెవెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా వచ్చారు లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు నాకేమో ఒంట్లో బాగాలేదు అక్కడ మంచం ఉంది కదా డబుల్ కాట్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నాము ఈయన వచ్చి ఈయన చూడకుండా కోపం ఈయన తొందరగా రావాల్సింది నైట్ లెవెన్ థర్టీకి వచ్చారు సార్ వచ్చారు ఒక ఒకటి కోపము కోపము వచ్చి పైన పడుకున్నదని వచ్చి కిందకి వచ్చి పడుకున్నా వచ్చి పైన పడుకున్నారు నేను పైన పడుకున్నాను ముగ్గురు ఒకటే మంచి వాళ్ళు పడుకుంటాము నేను అమ్మని బాబా ముగ్గురు ఒకటే మంచి వాళ్ళు పడుకుంటాము అది నేను పైన పడుకున్నా నేను పైన పడుకున్నాను ఎందుకు పైన పడుకున్నా నేను పడుకున్నాను లెవెన్ థర్టీకి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు ఆ కోపం తోటి పైన పడుకోలేదని చెప్పేసి గుజు 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 ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ వచ్చేసింది కళ్ళు కూడా వచ్చేసింది నో రిటైల్ విశ్వసింది బాగా కొట్టారు కొట్టేసి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పోతున్నా నేను మేకప్ వేసుకొని షూట్ నక్ష నక్షత్ర పోరాటం నక్షత్ర పోరాటం సాంగ్ జరుగుతుంది నాకు ఆమెకి చూస్తే ముక్కు ఇట్లా ఇంజన్ ఇట్లా ఉంది నోరు ఇట్లా ఉంది కళ్ళు ఎంత ఒక కళ్ళు ఇట్లా ఉంది ఒక కళ్ళు ఇట్లా మూసుకొని ఉంది సాంగ్ కంటిన్యూటీ ఓకే అప్పుడు సుమన్ గారు పెద్ద హీరో అయ్యో నా బాధ నా నేను పడ్డాను ఆ రోజు మేకప్ వేసుకోవడానికి మూసుకున్న కళ్ళు దానిపైన ఇంత పెద్దగా రాసుకునేది నేను ఆ ముక్కు నోసు కొట్టి ఇట్లా చేసి ఆ లిప్ దాన్ని తగినట్టు చేసి దానిలో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ సాంగ్లు వచ్చి మొఖం వచ్చి ఒక కళ ఉంటుంది ఓకే కొన్ని పిక్స్ చూద్దాం ఇది బాబు పెద్దోడు పుట్టినప్పుడు పెద్దోడు పుట్టినప్పుడా మా బాబా నేను ఇటు సైడ్ చివరి మా అమ్మ మా అక్క ఓకే మా అన్న ఓకే అన్న ఫ్రెండ్ మణి అని మా అక్క పాపలు ఇద్దరు గాయత్రి శర్మిల అని ఇది చిన్నవాడు వచ్చి చింకమ్మని పిలుస్తాను వాడి పేరు రాకేష్ రోహేష్ ఏదో ఉంది వాడు రైట్ ఇది జిమ్నాస్టిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు కదా జిమ్నాస్టిక్స్ ఇప్పుడు ఉంది కదా ఆయనకి అక్కడ అప్పుడు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ కదా గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఎందుకు అని ఎప్పుడైనా చెప్పాడా బావా నీకు గో అంటావు తను జిమ్నాస్టిక్స్ కదా ఎందుకు ఆ రేంజ్ దాకా వెళ్ళలేదు లేదు నేషనల్ దాకా ఆడారు సినిమా పిచ్చి కదా ఆయనకి ఇంటర్నేషనల్ దాకా ఎందుకు వెళ్ళలేదు సినిమా పిచ్చి తోటి ఆగిపోయారు ఆయన నైన్ గోల్డ్ మెడల్ ఎంతో తీసుకుని ఉన్నారు నైన్ గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్న సినిమా పిచ్చి తోటి అది వదులుకున్నారు అది వదిలేసుకుని ఇలా వచ్చాడు ఇది ఎక్కడ ఇది మన ఇంట్లో బయట గృహప్రవేశంప్పుడా లేదు లేదు ఇది ఆయన పోయే ముందు ముందుకు వన్ ఇయర్ ముందు మాయప్ప మాట వేసుకున్నారు సో అంటే ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా అమ్మ మీకు తగ్గట్టు ఒక అద్భుతమైన వేషం ఉంది అంటే నువ్వు యాక్ట్ చేస్తావా తప్పకుండా చేస్తా ఓకే సో టోటల్గా నన్ను ఇంటికి పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒకే ఒక వర్డ్లో శ్రీహరి గురించి ఒక వర్డ్లో చెప్పు ఐ లవ్ హిమ్ సో మచ్ టిల్ ఐ డై 
Thank you so much. All the best. God bless you. Super. Thank you so much. Thank you. Thank you. Aina patu leh mo. Huh? Aina mundu kosa really mana kosa really patu kali. Ba. Petta lau na ada kira. Thank you, Santama. Thank, Thank you, you so much. much. We love you. Free hari ini. Indo kante. Nuve kado. Naa gudli si bilu gora. Yamto premis taru premis taru unta ro. Okay? So, Miku, thank you. Thank you. Thank you very much. Love you all. Manchika shadu konda ma. Okay? Na andra na pillar vaisa unta den kota. Okay, that's it. Yes. Thank you. Thank you, guys. Uh, thank you, Shantamma. Okay. Mali vachya varo in case of local skundao. Till then, good night, Shubharatri, Shabbat Shabbat.